Ty to dieťa nechceš? Samozrejme, že chcem. Je to jediná vec, o ktorej vôbec nepochybujem. Len neviem, či teraz. Prosím ťa, daj mi aspoň trošku rešpekt. Rešpekt? Ty chceš nejaký rešpekt? Veď ty si bola štetka už ako decko. Si nula, až si si aj nulou bola. Môj dobrý priateľ Leoš by od vás kúpil celú úrodu. A ponúka vám, myslím, veľmi slušnú sumu. To je naozaj úžasná suma. Trebujem od vás iba jednu maličkosť. Počúvam. Aby ste mi z internetu firmy stiali všetky plány a pôdory si Rína Dolinský. Nie som na tom ešte tak zle. Si na tom oveľa horšie, než si pripúšťaš. Mohol by si sa aspoň raz povzniesť nad svoje princípy. Pomohlo by to tvojej rodine. Chcel by som, aby ste s okamžitou platnosťou zrušili všetky prevody na účet Violi Petranskej. Áno, s okamžitou platnosťou. Ja a ešte by som chcel, aby ste aj zrušili aj kreditnú kartu. Nechce sa mu veriť, že som podala o rozvod, tak... Tak takto sa mi odplácam. Čože? Áno. Rozvádzam sa, mamu. Dobrý. Dobrý. Ahoj. A máš už aj kupca? Simonetovci, moji známi z Francúzska, by mohli odkúpiť celú moju úrodu. Ivan Dolinský. Čo je s ním? Myslím si, že našiel Fintu, ako sa teba zbaviť. Počúvaj, čo ty tu vlastne robíš? To, že ma odtiaľ to vykopli ešte, neznamená, že nemám právo zobrať si pár osobných vecí. Prišiel som si skopírovať svoju mailovú poštu. Do toho nikoho nič nie je. Dobre, dobre, dobre. Ja ťa rád vidím, Slavo. Ja ťa nekontrolujem. Prišiel som za Inge. No tak ti hovorím, že je na obede. Je obedová pauza. Pre všetkých. Len pre zamestnaných. Maj sa. Ahoj. Adam, si nemyslíš, že by som predal naše víno niekde, kde by ho balili do kartónu? Tak keby si mi to povedal, tak by som určite nežiadala o pomoc Roznerovcov. Prosím ťa, o Roznerovcoch sa nebavme. No, ale so Simonetom to nemáš úplne isté, nie? André mi túto možnosť ponúkal opakovane, takže teraz len reagujeme na ich ponuku. V našej situácii je spolupráca so Simonetovcami to najlepšie možné riešenie. A nie len kvôli splátke. Toho roku nám zachránia kožu, ale perspektívne nám môžu ponúknuť ďaleko viac ako miestni. Ja len... Či sa Andrého názor mierne neposunú. Po tom, čo Nina odišla, tak náhle z Francúzska. Už si ani nevyvolávajú, ani si nepíšu siaho dlhé maily ako predtým. Na čo s tým má spoločné Nina? Oba ja vieme, že Andrej nemal slabosť díva na naše víno. Tak viem, že to medzi nimi neskončilo najlepšie, ale neverím, že by to ovplyvnilo naše obchodné vzťahy. Neverím, že by Andrej dával dokopy súkromné a pracovné záležitosti. Je to predsa profesionál, prevzal firmu po otcovi. Je zodpovedný a rozumný. Ja tomu rozumiem. Ja chápem, že by bolo úplne najlepšie, keby sme si mohli ponechať vlastnú značku a presadiť sa na európskom trhu. No, no, tak to vnímame rovnako. Len si myslím, že by bolo možno dobré poradiť sa s Ninou, či je práve teraz na to vhodná chvíľa. Ja idem za Andrem ako majiteľ firmy. Chcem ísť v ústretí jeho obchodným aktivitám, tak nechápem, prečo by som mal do toho zaťahovať Ninu. Ako myslíš? Držím palce. Naozaj. Podľa mňa je to vynikajúci nápad. Najlepší možný v tejto situácii. No predstav si, Ivanko sa nezdá. 
Myslel som, že keď mu na účet nasypem peniažky, trochu sa ukludní a budeme mať konečne čas dokončiť tú našu rozbabranú prácu. No veď? Kedy letí do toho Francúzska? To presne neviem, ale jedno viem isté, že nemám žiadne páky ako o tej cesty odhovoriť. Čo sú to vlastne za ľudia? Odkiaľ ich pozná? Je to taká stará vinárska rodina a Ivan má so Simonetovcami nadštandardné vzťahy. To je úplne na hovno. A tak to je. Lebo ak sa oni rozhodnú, že mu pomôžu, tak my sme úplne nahradí. A tak už sa netras. Ivanko, nech si pekne lieta po výletoch. A nech si dohaduje kontrakty, aké chce, ale jeho fajnové vínko areál firmy neopustí. No čo? Pre nás to znamená iba toľko, že budeme musieť konať rýchlejšie, než som mal pôvodne v pláne. Počkaj, počkaj, čo sa chystáš urobiť? O to sa ty nestarej. A hlavne buď v strehu. A to ja som v strehu stále. A teraz už padaj. Mám tu s niekým stretnutie a nestojí mu to, aby nás videl spolu pri jednom stole. Dobre, tak ja idem. Zaplatíš to? Dík. Ahoj, ahoj. Čau. No teda, Fiolka. Ty si sa na ten pohovor parádne nahodila. No teda, vyzeráš fantasticky. No, ďakujem, Žigo. Ale myslím, že v tom call centre Vôbec nepôjde o to, ako vyzerám, ale či sa mi netrasie hlas? Dúfam, že nemáš trému, prosím ťa. Strašnú. Pozri, ako sa mi chveje ruka. Ale však to je normálne, to prejde, to rozchodíme, no. Ty si musíš normálne veriť. Rozumieš, že ty nie si nejaká puťka domáca. Ty máš čo ponúknuť, budú s teba hotoví. Ešte ja som v živote na takom pohovore nebola. Si pripadám ako vykopávka, čo sa ide núkať. Prosím ťa, sme v rovnakom veku. V najlepšom. Ďakujem. Ja vlastne ani neviem, či mám vôbec na toto kvalifikáciu. Ale ako veď to sa normálne naučíš, pošľú ťa na nejaký kurs. No, a potom budeš pekne sedieť v teple a svojim milým hláskom budeš odpovedať na otázky volajúcich. A vieš, kto prvý zavolá? Ja. Ale poviem, že som Žigo Palfi a budem sa zaujímať o výsledky NHL. A ja zhorím ako papier, lebo o hokeji nemám ani šajnu. Ale prosím, toto si všetko vyťukáš za minútu na internete. Nemaj obavy, ja ti verím. No, tak poďme, aby si urobila dojem, že chodíš na čas. Pozor, ľavá, poďme. Ja ti verím. Ideš, poď, ľavá. A verím ti, poďme, poďme, poďme. Hop, ľavá. Píš. Bože môj, počkaj. Poskladám ti to. Ďakujem. Ješ, trochu som z toho rozhodený, som nervózny. Vôbec mi nenapadlo uvažovať nad tým, že či sa Andrej vyrovnal s tým, že mu Nina dala košom. Prečo nemôže mať vplyv na váš biznis? Tak, keby som jednal s jeho otcom, tak viem, na čom som. Tak ale neprenechala by mu všetko, keby mu nedôveroval. Tak ale mladí skôr podľahnú emóciám, nie? Okrem toho som si uvedomil, že odkedy sa Nina vrátila, vôbec ho nespomenula. A André sa ani neozval. To ešte nič neznamená. Vieš čo? Idem tam s nepríjemným pocitom. No tak si tie nepríjemné pocity nechaj doma. Jedeš predávať dceru, ale víno. No, lenže trošku som... Prispel k tomu aj ja, že si Andrej začal robiť falošné nádeje. Rozumiem tomu, že ťa evinné reči trochu rozrušili a chápem aj, že sa pri rokovaní môžeš cítiť nepríjemne, ale ty nežeš predsa Simonetovcovo nič prosiť. On ukáži im výhodný a opäť strane rozumný obchod. A okrem toho tam budeme spolu. No to nie. Nejako to ukočírujem, ale áno. Nie, to nie, to nie. V žiadnom prípade nemôžem to od teba žiadať. Si tehotná, máš dosť toho bez cestovania. Neboj sa, nič sa nestane. Nie, nie, to by som neprežil pre Boha, aby nastali nejaké komplikácie. Ten krátky let zvládnem. Neboj sa. Pre firmu je to dôležité. Najdôležitejšie je to, že čakáš naše dieťa.
dúfam, že nemeškám. Ak máte to, na čom sme sa dohodli, budem sa tváriť, že som si to nevšimol. Áno. Stiahol som všetky plány aj dokumentáciu celej budovy. Aj technické zázemie? Všetko. Vrátane nádrží aj prečerpávačky. Akurát som nebol pri poslednom stáčaní, takže presne neviem, ktorá odroda je v ktorej nádrži. No teraz to stačí. Ak budem zase niečo potrebovať, ozvenu sa. A to je všetko? Moje ďakujem vás, reálne bude čakať na účte. No ale aj tak by som rád vedel, na čo vám presne tie plány budú. Toto už sme si snáď vysvetlili. Otázky tu kladiem výlučne ja. Ja viem, len keď som kvôli tým dokumentom toľko riskoval, tak hádam, by som si zaslúžil... Žiadne hádam. A nechápem, o akom riziku to vlastne hovoríte. Vojsť do vlastnej firmy, vytiahnuť pár súborov. Aké toto je riziko? Ale dobré, Robo. Na také veci ja nezabúdam. No, toho sa naozaj nemusíš báť. Ale už s Bohom, hej? Ocko, pomôžem ti s balením? Ingridka mi všetko pobalila. Aha, dobre. Určite aj holenie? Vravím, že všetko, veď na tých pár dní veľa nepotrebujem. Tak mi napadlo, že na tej svojej ceste by mi dobre padlo, keby som mal niekoho po ruke. Lenže Ingrid je tehotná a ťahať Ninu so sebou, keď to medzi ňou a Andrem zostalo také nevyjasnené, by tiež nebolo riešenie, chápeš? Nechápem. Čo keby sme tam šli spolu? No veď máš plnú kompetentnosť rozhodovať tak ako ja, alebo Ingrid. Ocko, ja by som ti veľmi rada pomohla, ale asi si pri toľkých problémoch s firmou zabudol, že ja mám tiež nejaké problémy, ktoré musím riešiť. Takže firma, ktorá nás všetkých živí, pre teba nie je dôležitá? Kam ideš? Zajtra mám prvé súdne pojednávanie. S Robom. Som taká nervózna, že nedokážem myslieť na nič iné. Prepáč, no... Vieš čo, Ocko? Všetci okolo mňa mi už povedali, že mi držia palce. Ešte aj Inge. Len ty si na to zabudol. Mrzí ma to. No, vyholka. No, tak hovor, ako si to padla. Oča. Je mi ľúto, že som na to zabudol. Samozrejme, že aj ja si želám, aby všetko prebehlo hladko. Mrzí ma, že tam s tebou nebudem, ale budem ti držať na diálku palce. Ja viem, všetci toho máme vyše hlavy, tak 
Snáď sa to konečne prelomí a budeme sa môcť na všetko dívať pozitívnejšie. Som rád, že sa na mňa nehneváš. Drž sa. Budem na teba myslieť. A ja na teba. Neruším? Ahoj. Ahoj. Priniesol som ti sendviče, ak máš chuť. Ďakujem. So šunčičkou. Skvelý. Ten sendvič alebo ja? Jeden lepší ako druhý. Ty ho nechceš? Ne, nemám nejakú chuť. Čo sa deje? Neviem sa spojiť s Alicou. To naozaj nie je nič neobvyklé. Nie, ráno sa mi podarilo dovolať. Ale mala strašne naponáhlo, nevedel som sa ani opýtať nič na kofiho, bola strašne úsečná a zložila skôr, ako som sa s teho spamätať. Možno mala nejaký súrny prípad. Vieš najlepšie, v akých podmienkách musí pracovať. Práve že viem a poznám aj Alicu. Ona ani v tých najkomplikovanejších situáciách nestráca hlavu. Ale ráno som v jej hlase cítil ozajsnú paniku. Nepreháňaj, skús jej zavolať teraz. Možno už má väčší kľud. Neberie? Vypnutá. Začína mať naozaj strach, že sa niečo stalo. Prestaň. Ona sa ozve, uvidíš to. Poď sa mu. Dobrý deň. Ako vám môžeme pomôcť? Pán doktor tu nie je. Počkajte, pozriem, či sa neskrýva pod stolom. A nie, nie, nie je tu. Vy si robíte srandu zo staršej ženy. To by som si v živote nedovolila. A čo keby som mala nejaký závažný zdravotný problém? A máte? Nie. Ale mám niečo pre našeho zlatého pána doktora Buranovského. Úplatky sú vždy vítané. Slečná sestrička, musím vám povedať, že z galantného správania vášho nevlastného pána otecka sa na vás v skutku nič nenalepilo. A chvala Bohu. No ukážte, čo ste to priniesli? Bábovka. A výborná. Bola pre pána doktora. No, ja som iba kúštik ochutnala. Myslím, že to nevadí. No, nech vám padne na úžitok. Aj keď si myslím, že pri vašej figúre by ste si sladké mohli odpustiť. No, dobre. A ešte niečo ste chceli? Odovzdajte srdečné pozdravy pánovi doktorovi, že mu veľmi pekne ďakujem, ako mi pomohol. Je to úžasný človek a odborník. Toto si tuším aj napíšem. Keby som, keby som tak mala a mohla slúžiť s pánom doktorom, tak to by sme boli teda jedinečná dvojka. Na čo naražate? Že doktor Rozner mu nesia ani popety a svojou neprofesionalitou ťahal dole aj mňa. Nemáte vy o sebe nejakú príliš vysokú mienku na úkor ostatných? No nie, ja sa viem triezvo zhodnotiť. Za mojich čias by sa nemohlo stať, že je v skrinke s liekmi takýto, prepáčte, bordel. Ja sa v tom vyznám. Na stole ich kuprach a na stole porozhadzované karty. Ja som sa vás nechcela dotknúť. Nie, 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 nedotkli ste sa ma. Ja chápem, že to máte teraz ťažké a nedokážete sa na prácu tak sústrediť, keďže náš budúci pán primátor opustil vašu mamičku však. Asi naozaj patrím do starého železa. Absolutne s tebou nesúhlasím. Máš predsa ešte oceán možností. Len treba vybrať tú správnu. Žigo, ty tak krásne utešuješ. Je to zbytočné. Všetko zlé je na niečo dobré. Aspoň vieš, ako to chodí. Na budúce ťa už nejaký trpaslík v obleku nerozháde. Nebude žiadne na budúce. A už po dnešku nemám ani chuť, ani odvahu. 
Kašli mi na to, Jolka. Dnes už o robote nebudeme hovoriť ani slovo. Ani o veku. Radšej si objednajme niečo dobré a dajme si k tomu kvalitné archívne víno. Dobre odstáte. Ja nebudem. Hladná nie som. Nemám chuť a lipiaci nemám na čo. Ale prečo si k sebe taká zlá? Taký život pri dobrom alkohole a pri jedle je oveľa krajší, nie? A ja som bonus k tomu. Ďakujem, Žigo. Ja by som sa chcela vidieť v myšacej diere. Počkaj, počkaj. Nemôžem ťa aspoň odviesť? Nie, ďakujem, ja sa prejdem. Ďakujem za všetko. Ahoj. Tak poprvé, keď ste sem vošli, práve som upratovala. Jaj? Po druhé, váženého pána Petránskeho vyhodila z domu moja mama. A nie naopak. Áno. A po tretie, čo vás je vlastne do toho? Nič. Len mi tak napadlo, že čo si chúď a pani Violka počne bez pána Petranského, aj keď ho v raj vyhodila ona. No možno bude spokojná a šťastná. To vám nenapadlo? Nie, a prečo by mi malo? Pretože pán Petranský je chrapúň, ktorý nemá morálku. A celý život nerobil nič iné, len sa na nás vyvyšoval a podvádzal moju mamu, kde sa len dalo. No pekne sa vyjadrujete o človeku, ktorý vás vychoval. Len čo je pravda. Nič o ňom neviete, tak nesúďte. Myslím, že teraz už viem viac ako dosť. A kresťanským voličom nevadí, že ich budúci primátor má Milenku? A viete, ako sa hovorí? Keď má muž kvalít pána Petránského Milenku, tak je to žiaľ vina jeho manželky. A von. Prepačte, vy ma vyhacujete? Teraz sme sa pochopili. Vy ste jedná zlomyselná, všetečná, protivná stará baba. A ja vás mám plné zuby! Budem sa stiažovať u pána doktora. Pán doktor bude, obávam sa, na mojej strane. Pretože chodí s mojou mamou. Ja ti stále opakujem, že tehotenstvo nie je choroba. A samého ťa do Francúzska nepustím. Ale áno, záleží, ale záleží mi aj na tebe a na našej firme. A myslím si, že keď budeme na neho dvaja, bude to oveľa lepšie. Nič. Nič sa nestalo. Áno, som v poriadku. Len som zakopla o kufor. Neskôr sa ti ozvám. Maj sa. Ceda, myslel som, že sa ti aspoň zachvie hlas, ale ty klamíš, ako by si hovorila pravdu. Skvelá herečka. Je na čase, aby si sa naučil klopať. A prečo by som mal klopať? Čo keby som tu bola s Ivanom? Aha, to je pravda. Vieš čo, urobíme to takto. Keď tu budeš mať amanta, vyložíš do okna kvetináč, alebo pošleš textovku, že máš obsadené. Ja ti nič hlásiť nemusím. Buď mi vrátiš kľúče, alebo sa najskôr ohlás. Cestuješ? Aj so starým pánkom, ako som počul? Čo chceš? No, možno by si mi mohla priviesť nejaký pekný suvenír. Čo sa asi tak vozí z Francúzska? Aha, takže Miro ti už všetko povedal. V tomto malom mestečku sa nič neutají, to veľmi dobre vieš. Bez komentára. Chcem mať aspoň istotu, že sa tam netrpeš preto, aby si Dolinskému zachraňovala kožu, ale preto, aby si na ňu pekne dohliadla. A čo keď tam idem jednoducho na výlet? Isté. Letíš si tam obdivovať Eiffelovku však. Mala by si si definitívne ujasniť, koho záujmy vlastne obhajuješ. Jasné? Jasné? Jasné. Úplne jasné? Úplne jasné. Som taká nervózna z toho zajtrajšieho súdu. Stále si premietam v hlave, čo všetko mám presne povedať, aby ma 
Robo nezobral za slovo. Evi, stačí, keď povieš presne to, čo si uviedla vo výpovedi a nenecháš sa zatiahnuť do ničoho, čo s tým nesúvisí. A hlavne, neboj sa ho. No, nemôžem si pomôcť. Stále sa bojím, že ešte príde od neho nejaký podraz. No, ale veď v poslednom čase sa drží dosť bokom, nie? To môže byť dobré znamenie. No, veď práve toho sa bojím, že čo ak je to iba manéver. Evi, ty už sa nemusíš báť. Som nervózna už len keď si predstavím, že máme byť spolu v jednej miestnosti. A že mám znova rozprávať o tom všetkom pred cudzími ľuďmi. Všetky fakty sú na tvojej strane. Hlavne to musíš zvládnuť s pokojom. Mm. Sľubuješ? Mm. Sľubujem. <laughs> Aj keď asi sa mi budú triasť kolena. Mám niečo, čo ti zaručenie zlepší náladu. Hm? <laughs> Pozeraj. Budeš ma priebežne informovať do každom jeho kroku. Chcem vedieť úplne všetko. Či sú Simonetovci naklonení dohode a o akých objemoch by prípadne mohla byť reč. Áno? Áno? Áno, ozvem sa. No to by som ti radil, pretože máš teraz jedinečnú príležitosť ukázať, že si znova rozumná a stojíš za to, aby som do teba i naďalej investoval. A dávaj nám na deduška pozor, nech sa teplo oblieka, aby nám neprechladol. E, ozaj, ozval sa mi ten ginekolog Hromada. V raju ste spolu hovorili, len ste si ešte nedohodli presný termín potratu. Povedal som mu, že sa objavíš, len čo sa vrátiš z tohto svojho romantického výletu. Pápa. Dobre, že si mi zavolal. A? Tak, čo hovoríš na kuchyňu? Úžasná. <laughs> Aká je veľká mm. a prejstranná. Mm. Sa neviem dočkať, ako si v nej navaríme. Mm -hmm. mm. mm. No o niekoľko týždňov bude dom pripravený a môžeme sa rovno presťahovať. Ty si úžasný, mm. vieš o tom? Mm. A mám naspäť svoje pôvodné miesto a na teba čaká miesto na ekonomickom. Ja som taká šťastná, že si... Mm. Už by som tam najradšej s tebou bola. Mm. Ešte chvíľu to vydržíme však. Mm. Ty počkaj, veď... Ako nie s týmto mi môžeš... <laughs> mm. A čo? Zajtra? V takomto čase ty už vlastne budeš rozvedená. A ja mám skôr nápad, ako to osláviť. Zajtra? Teraz. Až zajtra Teraz. budem rozvedená? Áno. Však veď. <laughs>
Dnes je to ešte také zakázané. Tak či. Tak môžem? Nie, ti to zakázané. Keď sa ti to páči, také zakázané. Ja, že čo mi nedvíhaš? A ty si tu robíš diskotéku. Dostala som chuť na staré šlágre. Už som sa o tebe bála. Či si si niečo nespravila? No, čo si to vymýšľaš? Žigo mi všetko povedal. Ako ťa na tom pohovore dourážali. Na čo ti to vešal na nos? Pretože by si si to nechala pre seba. A dusila to v sebe. Ale čo by som dusila? Nič nedusím. Život mi dal úplne jasne najavo, že... že patrím do starého šelesa. Ale čo by život? Mami! Tu ťa urazil jeden chrúňol s kravatou, ktorého asi mamka v detstve tlkla po hlave. Nezaslúžiš si, aby sa ľudia k tebe takto správali. Možno som naozaj stará a nepotrebná. Nepotrebná? Ja ťa potrebujem. Ja ťa potrebujem každý deň. Aj keď ti niekedy aj týždeň nezavolám. Mami, mami, prosím ťa, vschop sa. Život je svinia, ale my dve predsa milujeme dobré rezne, nie? Otec išiel ešte do firmy vybaviť nejaké papiere. Škoda, mohla som sa po neho zastaviť. Sadni si, spravím ti čaj. Ďakujem. A veď ho poznáš, vždy sa splaši na poslednú chvíľu. Práve preto mu idem robiť garde. Inak, naozaj som rada, že ideš s ním. Aj keď on s tým nie je veľmi vysporiadaný. Bojí sa, aby sa nám niečo nestalo. A myslíš, že tá cesta do Francúzska má zmysel? Samozrejme. Predať víno Simonetovcom, tak to bol šalamonský nápad. Budú mu venovať toľko starostlivosti, ako on a tá hotovosť nás teraz vytrhne z najhoršieho. Je divné, že zrazu osud nášho vinárstva závisí na Andrém. No, neboj sa. Dozriem, aby všetko prebehlo korektne. Tak André je férový. Ja si myslím, že by s otcom nehral žiadnu hru. A ak budú Simonetovci spokojní, tak nám to otvorí nové dvere. Dúfam, že to všetko klapne. Čo je? Mám niečo vo vlasoch? Nie, nie, prepáč. Zamyslela som sa. Na čím? Na koho sa asi bude podobať vaše bábetko? Tak, hotovo. Môžeme ísť. Ahoj. Ahoj. Hneď zavolám, ako priletí. Budem držať palce. Držte sa. Nech to vyjde. Nebudeme mať veľa pacientov, mohla by som odísť skôr. A čo za to? Nič. Chcem navštíviť mamu. Včera, keď som odchádzala, sa mi nejako nepozdávala. Hovorila, že je v pohode, ale jasné, že nebola. Ja mám lepší nápad. Ty sa choď držať za ručičky s Igorom do kina a o výjelku sa postarám ja. Prečo? No, pretože na ten nešťastný pracovný rozhovor som ju nahovoril ja. A tak som povinný ponúknuť aj primeranú terapiu. Hmm, hotový doktor ľudských duší. 
A povedz mi, kde žena najviac po okreje? Na dobrej večeri so šarmantným mužom. Čo vy oka, papá, najradšej? A čo ja viem, celý život vyvára. Motá sa okolo hrncov, vári, zase ich umýva, aby mohla zase variť. Takže najradšej si asi dá niečo, čo jej pripraví niekto iný. Toto, toto je zaujímavý postrh. Tak som jej chcela zobrať pizzu. Ale pizza to je to hlúposť. Jolka si zaslúži niečo špeciálnejšie. Ale za niečím špeciálnejším by ste museli ísť do mesta. A pochybujem, že mama túži ísť von. Nikam nemusí chodiť. Nakúpim, prinesiem, prestriem, naservírujem. Kompletný servis v domácej pohode. Nepreceňuješ sa trochu, pán doktor? Ty si myslíš o mne, že neviem variť, čo? No, predstava, že si na miesto plášťa opášeš maminu kvetovanú zásteru, sa mi zdá trošku smiešná. No, takže my sa ešte nepoznáme, sestrička. Náhodou, ja som emancipovaný muž a v kuchyni sa orientujem na 100%. Ručičky makajú a hlava všetko sleduje. Ďalší. Dobrý deň, pán doktor. No čo máme? Žalúdok, pečienka, pľúcka, rebierka? Som si došiel len pre potvrdenku. No, tak sestrička, prosím, vybavte pec. Evike, tá omáčka bola na jednotku. To je, hádam, aj hriech jesť takéto úžasné jedlo vo všedný deň. Ale, detko, jaj! Bože, praskol mi pohár. Čo, porezala si sa? Ale to mám z toho, že som nepričetná z toho súdu. Aj, aj, aj. Neviem myslieť na nič iné. Sadni si, sadni si, sadni si. Ale, detko, ve to je len prst, nemusím si sadnúť. Au, au. Prosím ťa, skoč mi do kúpeľne pre levkoplast, je hore na poličke. Neboj sa, máme aj tu. Počkaj, tu je, tu je. Aj, ďakujem. No, tak tomu sa hovorí dobre, načasovaná návšteva. Vieš čo, idem otvoriť. Si v poriadku, áno? Áno, áno. Vediem ti prvú pomoc. Čo sa stalo? Ale nič, prosím ťa. Také domáce zranenie. Mal by si ju odviesť na ten súd, aby tam vôbec došla, vieš? Áno, práve preto som tu. Idem tam s tebou a ani na chvíľku sa od teba... Prepač, od teba nepohnem, dobre? Dobre, ale neviem, či to roba nevyprovokuje. Potom bude po tebe štekať. Nič si nedovolí, neboj sa. A pôjdeme mojim autom, dobre? Nezaškodí, keď tam budeme trošku skôr. Aspoň sa budeš môcť zaklimatizovať. Dobre, no, tak poďme. Erike, držím ti palce. Ďakujem, ďakujem. Pápa, mám všetko? Majte sa, áno, poď. Ahoj. Ahoj. Zdravím vás. Dobre, vyzeráš. Čo ja vám som rád, že ťa vidím teda. Keď už normálne nemôžem, tak aspoň takto na súde. Sadnite si, prosím. Otváram pojednávanie vo veci návrhu na rozvod manželstva navrhovateľky Evy Riečnej, rodenej Dolinskej, proti odporcovi Robertovi Riečnemu. Žiadam navrhovateľku, aby vstala a povedala, či trvá na svojom písomnom návrhu v podobe, v akej bol doručený. Áno, trvám na tom. Teraz poprosím odporcu. Prezentujte svoje stanovisko. Súhlasím. V tom prípade otváram pojednávanie. Som veľmi rád, že tu mám konečne návštevu zo Slovenska. Aspoň môžem rozprávať rodnou rečou. Ďakujem.
už dlhodobo nefunkčné. Svojmu manželovi nedôverujem, nemôžem mu dôverovať a preto žiadam súd, aby nás rozviedol. Pani navrhovateľka, brali ste pri svojom návrhu do úvahy názory, pocity vašej maloletej dcery Laury? Áno. Moje žiadosti o rozvod vlastne predchádzalo súdne pojednávanie o obmedzení styku manžela s dcerou. V tejto veci však súd vyhovel odporcovi, pretože sa relevantný dôvod na zamedzenie styku nepreukázal. Áno, ale napriek tomu trvám na tom, aby súd naše nefunkčné manželstvo rozviedol. Navonok sme možno pôsobili ako usporiadaná Mladá rodina, ale v skutočnosti nikto asi nevedel, ako veľmi som aj ja, aj moja dcera v tom manželstve trpela. Napadol vás niekedy fyzicky? Áno. Byl ma a ubližoval mi aj psychicky. A po jednom incidente, kedy ma takmer zabil, som sa od neho odsťahovala spolu s dcerou. No a potom... Takmer zabil aj našu dceru, keď ju zhodil zo schodov. Námietka, vážený súd. Tento skutok nikdy nebol dokázaný môjmu klientovi. Námietka sa prijíma. Áno, v poriadku. Nebolo mu to nikdy dokázané. Napriek tomu však žiadam súd, aby naše dlhodobo nefunkčné manželstvo rozviedol. Ja som konečne po desiatich rokoch našla v sebe tú odvahu riešiť situáciu Rozvodom. Ja chcem začať nový život. Rudka, čo si neotvoríš? Veď nie je zamknuté. Dobrý deň, madam. Čakala som do Rudku. Vidíš? Prekvapenie. To čo si priniesol? Pozri sa, Vilka. Pravá falošná sviečková. Smotanka. Koreňová zeleninka. Múka. A, aby som nezavudol. Dve pravé domáce vajcia. Na pravú domácu knedlu. Parenu. Prečo si to vláčil sem? Pretože dnes, Violka, ti navarím kráľovskú večeru. Aký som? Hlučný. Prosím ťa, počkaj, sadkaj si pekne. Sadkaj, tak. A pekne sa dívaj, hej? A keď budeš môcť, hýkaj od úžasu, hej? Tak, teraz ti ja totiž to... Navarím zázrak, sviečková a la žigoburák. Pozor, zlatý klinec. Ide sa na vec.
Poďte sa, pán odporca. Teraz žiadam vás, aby ste sa vyjadrili k tomu, čo prehlasuje navrhovateľka a vyslovili svoje stanovisko k predmetu pojednávania. No takto, by som nerád rozoberal do podrobna, ako nám to s Evou nefungovalo. Na čo? Chcem len povedať, že áno, urobil som veľa chýb, Mnoho z nich sa nedá odčiniť. Chápem. Ale v poslednom čase som sa umiernil a vediem usporiadaný život. Snažím sa. Ale keď teda manželka si myslí, že to už sa mnou ďalej už nedokáže ťahať, tak ja nemám žiadne námietky. A preto som sa rozhodol prijať tvoj návrh, ktorý si mi opakovane ponúkal doma. I keď priznám sa, že predať všetko víno je pre mňa dosť problém. To úplne chápem. Keby mi to ponúkol ktokoľvek iný, tak ho pošlem do hája, ale Andre, v tebe dôverujem. Dal si mi férovú ponuku a ja ti musím úprimne odpovedať. Doktoročná sezóna bola mimoriadná a ja mám v pivnici plné cisterny vína, ktoré sa kvalitou podobák neprevyšuje tvoje. Ale vaše pivnice sú predsa dosť veľké a majú ideálne podmienky, aby v nich mohli zrieť niektoré z našich najlepších odvod. Ostatné by si mohol dostať v balíku a použiť podľa vlastnej úvahy do kúve. Napkon z Nino ste hovorili, že by bolo dobre kombinovať ich s nejakou francúzskou sortou. Áno, to všetko súhlasí, ale ja nemám kapacitu, aby som odkúpil také veľké množstvo. Ivan dal si férovú ponuku a za kvalitu, ktorú ponúkaš, ja si myslím, že určite nájdeš kúpca, len som si není istý, či v tomto regióne. Mrzí ma to. sa páči, práve domáce, hop, tak pridáme trocha múky, hop, hop, hop. Nechal si si tú múku aspoň odvážiť? A prosím ťa, na čo, veď ja som bol za socíku na manévruch trikrát a čo som robil, celý čas som tam strávil v polnej kuchyni, takže ja som sa naučil variť intuitívne. Hop, tam ešte dám, hop, 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 dobre, tak pridáme kvások a nebudeme šetriť, áno. Aby tie knedlíčky boli ako obláčiky. Tak, čo, 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 čo. Hop, 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 hop. Ešte tam dáme trošku múky, takto. Intuitívne, samozrejme. Nemusíš sa báť, a to potom samozrejme všetko upracom, hej? Na avarechu nebudeme používať, pretože dobrý kuchár mie si cez to rukami. Tak. Nezoberieš si radšej mixer? Mixer a na čo? Do kuchyne žiadne prístroje nepatria. To odvádza kuchára od postaty. Chápeš? Joj, tak, 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 tak. No. Aj, toto je ono. Strašne ma svrbí nos. Chcel by som sa poškriabať. Kde? Tu? Čo? Tu, no. Ale... Nie? Ne, ten, tu, tu, na druhej strane. Áno, áno. Čo? No, a teraz čo? Čo s tým budeme robiť? Ako čo? No tak, tak čo? Urobíme si na mesto toho kolienka. Áno. Nevyskúšame radšej môj recept? No, asi to bude lepšie. Chce niekto zo zúčastnených strán k prípadu niečo podotknúť? Nech sa páči. Ja by som chcel povedať, že... Tak môžem, že... Že som ťa mal skutočne rád, Eva. Aj našu dceru, Lauru. Ja neviem, ja som iba chcel, aby si to vedela. Pani navrhovateľka? Ja k tomu nemám čo viac povedať. V tom prípade žiadam prítomných, aby vstali. Vypočujete si rozsudok v mene Slovenskej republiky. Na základe výpovede oboch manželov usudzujem, že ich vzťahy sú dlhodobo natoľko narušené, že ich manželstvo prestalo plniť svoj účel. Preto sa rozhodnutím súdu manželstvo rozvádza. 
Ďalším krokom bude pojednávanie o úprave rodičovských práv a povinností voči maloletej Laure Riečne. Nenazeraj. Chcem len vedieť, kedy to bude hotové. Daj tomu ešte aspoň pol hodinu. Vieš, ja som to s tým mojim várením celkom dobre nedomyslel. Lebo rovno z ordinácie som išiel k mesiarovi po meso, potom do zelovcu, zeleninka, potom som tu varil. No a teraz zistím, že som neuveriteľne hladný. To je hrôza. No ja ti môžem pripraviť amendex. Kým sa dovarí tá tvoja slávna sviečková? No tak toto je vynikajúci nápad. Ide sa na to. Ja ti pomôžem. Živo, prosím ťa, ty si sadkaj. Môžeš otvoriť víno. A tomuto sa hovorí koniec intuitívneho varenia v mojej kuchyni. Ako si želáš. Podľa návrhu žiada pani navrhovateľka, citujem, Zveriť výchovu dieťaťa do svojej starostlivosti a upraviť styk maloletej len na stretnutia za prítomnosti oboch rodičov. Súd posúdi zázemie oboch rodičov a celkovú rodinu situáciu. Na základe toho rozhodne, kto z rodičov získa maloletu do osobnej starostlivosti a v akej výške sa bude podielať na výchove a výžive dieťaťa druhý z rodičov. Vytýčujem termín pojednávania o úprave rodičovských práv a povinností na najbližší voľný termín, ktorý je pozajtra o 13. hodine. Vstaňte, prosím. Si voľná. Voľná. Poďme hoďať. Ivan sa šiel poprechádzať. Čerstvý vzduch mu určite prospeje. Mrzí ma, že mu za daných okolností nemôžem nič ľúbiť. Bol by to pre mňa nevýhodný obchod. Viete, ja som v tomto biznise v podstate začiatočník a netrúfam si posúdiť, či na dôvody, ktoré ste uviedli, existujú argumenty. Som len obchodníčka, ale viem, že na každý problém sa dá nájsť riešenie. Možno, že existuje argument, ktorý by dokázal zvoniť vaše rozhodnutie. Benefit, alebo nejaká forma spolupráce, ktorá by dokázala vrátiť Ivana do hry. Nechcel som pred Ivanom vyťahovať jednu vec, o ktorej viem, že je pre ňo príliš osobná. No, tak to povedzte mne. Možno, že dokážem posúdiť, ako na to bude reagovať. Je to niečo medzi pracovným a osobným. No, a o čo ide? Všetko záleží od toho, ako sa rozhodne Nina. Mohli by ste mi to prosím vás uprasniť? Čo konkrétne obnáša vaša podmienka? Čo? No to spieva. To spieva. Čo? To je... Dobrú chuť. Nedvíha. Ani Robo, ani Laura. Jakub. Ja som to vedela, bolo to určite Robo. Neznesím, keď sa mu znova niečo stane. Nič sa mu nestane. Dostaneme ho odtiaľ preč. Urobím preto všetko. Kubo? No kde si? Čo? Čo sa stalo? 